everyone welcome to my channel in this video we are going to discuss the exercises solution of chapter number 3 of class 7 science that is fiber to fabric okay we will discuss the ncert solutions of your science chapter number 3 so watch the video till the end don't skip the video it is important to have your ncert book with you together with your all the equipments like pen pencil notebook etc okay so we will start the video make sure to like the video and subscribe to the channel so we will start question number 1 is you must be familiar with the following nursery rhymes okay aapne ye wali rhyme nursery jab aap nursery class mein the to tab padhi hogi that was baba black sheep have you any wool ye hamari bahut hi zyada popular nursery rhyme hai jo ki humne nursery mein padhi hai theek hai aur dusri hai mary had a little lamb whose fleece was white as snow okay so ye lines kyun di gayi hai अब देखिए आंसर द फॉलोइंग ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल मतलब कि जो ब्लैक शीप है उसके कौन से पार्ट में वूल होता है और दूसरा क्वेश्चन क्या है वट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प और वाइट फ्लीस से क्या मतलब है लैम्प के सो so, देखो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट आंसर नंबर वन दैट इज वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द हेरी फाइबर हेयर ऑफ द शीप एंड सेकेंड वन इज सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच वट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प सो वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प रेफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्प जो वाइट कलर के हेयर होते हैं लैम्प में उनको ही वाइट फ्लीस बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है देखो द सिल्क वॉम इज सिल्क वॉम क्या है कैटरपिलर अलार्वा और चूज करना है आपको करेक्ट आंसर तो देखो ए मतलब कि कैटरपिलर है बी लार्वा है जो थर्ड ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी यानी कि कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है और फोर्थ जो है वो नाइदर ए नॉर बी ना ही ए इसका आंसर होगा ना ही बी तो देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड बी क्यों क्योंकि जो सिल्क वॉम है उसकी स्टेजेस हैं ये क्या कैटरपिलर और लार्वा सो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमें वूल नहीं देता है पहला ऑप्शन है याक दूसरा कैमल तीसरा गोट और चौथा वुली डॉग तो देखो याक भी देता है कैमल भी देता है गोट भी देता है वुली डॉग इज एन एनिमल दैट डो नॉट यील्ड वूल जो कि वूल हील नहीं करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि थोड़ा सा लेंथी होगा इसीलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं इसमें क्या है कि सीक्वेंस लिखने हैं स्टेप्स के जबकि वूल जो वूल होती है उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है ठीक है तो कुछ स्टेप्स आपको लिख के दे रखे हैं बाकी जो जो स्टेप्स छूट गए हैं वो आपको लिखने हैं ठीक है तो देखो फर्स्ट इज यहाँ पर देख लेते हैं हम जो फर्स्ट है वो देखो शीरिंग शीरिंग फिर डैश है फिर सॉर्टिंग फिर डैश है फिर डैश और डैश तो देखो शीरिंग शीरिंग के बाद क्या होता है स्कोरिंग ठीक है इसके बाद आता है सॉर्टिंग ओके सॉर्टिंग के बाद आता है पिकिंग ऑफ बर्ड्स फिर ड्राइंग ऑफ फाइबर और फिर मेकिंग ऑफ यंग्स ये स्टेप्स हैं ठीक है सबसे पहले शीरिंग आएगा फिर स्कोरिंग फिर सॉर्टिंग फिर पिकिंग ऑफ बर्ड्स फिर ड्राइंग ऑफ फाइबर्स और फिर मेकिंग ऑफ यान आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स मेक स्केच ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वूल ये भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी ओके क्वेश्चन नंबर सेवन है वो है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू 
सिल्क प्रोडक्शन इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको हिंट भी दी है तो हिंट भी पढ़ लेते हैं सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्क वॉम्स मलबेरी कहते हैं सहतूत को ठीक है तो जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है मलबेरी लीव्स का कल्टिवेशन होता है और तब जाके सिल्क वॉम्स की रेयरिंग की जाती है ओके तो देखो और दूसरा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरस एल्बा ओके तो देखो जो दो टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे पूछ रहा है रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन सिल्क प्रोडक्शन से पूछ रहा है तो वो है एक है सेरीकल्चर और दूसरा है मोरीकल्चर ओके बाकी फ्लोरीकल्चर एपीकल्चर और सिविकल्चर दीज आर नॉट रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन ओके नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ओके फर्स्ट वन इज स्कोरिंग स्कोरिंग वट इज स्कोरिंग सो दैट इज स्कोरिंग क्या होता है तो क्लीनिंग शर्ट स्किन ओके सेकेंड वन इज मलवेरी लीव सो दैट इज द फूड ऑफ सिल्क वॉम यानी कि सिल्क वॉम्स का खाना ओके स्कोरिंग क्या होता है क्लीनिंग ऑफ शर्ट स्किन याक क्या है सो याक इज अ वूल गिल्डिंग एनिमल ठीक है वूल मिलती है हमें याक से और कुकून कुकून क्या है यील्डिंग शिल्क सिल्क फाइबर्स ठीक है कुकून क्या करता है यील्ड करता है सिल्क फाइबर्स ओके जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो है व्हाट इज मेंड बाय फॉलोइंग टर्म्स ओके सो फर्स्ट है रेयरिंग शेयरिंग और सेरीकल्चर मैंने पहले भी बोला था कि इनके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे तो देखो फर्स्ट इज रेयरिंग तो रेयरिंग क्या होता है रेयरिंग मींस हेल्पिंग समवन टू ग्रो आप किसी को क्या ग्रो अप करने में यानी कि बड़ा होने में मदद करना ठीक है तो दैट इज रेयरिंग किसी को पालना ठीक है शेयरिंग क्या होता है वो प्रोसेस दैट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप जो शीप की बॉडी होती है उसमें जो फ्लीसेज होते हैं उनको रिमूव किया जाता है स्किन से ओके सेरीकल्चर क्या है तो सेरीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स को सेरीकल्चर कहते हैं ठीक है ये आपका फोर्थ वाले का आंसर था ठीक है वॉट इज सेरीकल्चर सो दैट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर था आपका ठीक है अब हम यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है कि गिव गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन ठीक है इस लेसन के बारे में है क्रॉसवर्ड पजल है तो देखो इस क्रॉसवर्ड पजल को डिस्कस करेंगे तो कुछ हिंट्स भी दी गई हैं और उसकी मदद से आपको जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको फिल करना है ठीक है थ्रो वॉशिंग थ्रो वॉशिंग इज कॉल्ड स्कॉर ठीक है उसको स्कॉर कहते हैं इसके अलावा देखो सेकेंड इज एनिमल फाइबर तो एनिमल फाइबर है सिल्क ठीक है थर्ड वन इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फाइबर अब एक वाले डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट वन इज कीप्स वॉम ठीक है गरम रखता है कौन रखता है गरम सो दैट इज वूल नेक्स्ट इज जो आपका है इट लीव्स ईटन बाय सिल्क वॉम इसकी लीव्स सिल्क वॉम से खाई जाती है तो वो क्या है दैट इज मलबेरी लीव्स ठीक है और हैच इज फ्रॉम द एग ऑफ मॉथ और मॉथ के एग से हैच होता है कौन होता होगा सो दैट इज कैटरपिलर ये आपके क्रॉस ये वाले आपके ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उनको भी ठीक है सो so, ये वाले हैं जो ये थ्री ठीक है ये आपके फर्स्ट वाले जो डाउन हैं उनके आंसर्स हैं और ये ये वाले हैं जो ये हैं एक वाले क्वेश्चंस के आंसर हिंट आपको दे रखिए ये आपको इन बॉक्सेस में फिल आउट करना है मैंने आपको अलग से फिल करके दे दिए आप डायरेक्टली आप इन बॉक्सेज में फिल कर सकते हो ओके और अब मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन था जो हमने स्किप किया था कि मेक स्केच ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क तो देखो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क पूछ रहा है ना तो दो स्टेजेस वैसे तो कई सारी स्टेजेस होती हैं सिल्क मौत की लाइफ हिस्ट्री की बट जो दो स्टेजेस डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से उनके स्केच आपको बनाना है ठीक है तो इसका मैं बताती हूँ देखो जो पेज नंबर आपका 
दैट इज़ यहाँ पर पेज नंबर इट्स थर्टी तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है इसमें रेयरिंग सिल्क वॉम्स के बारे में ठीक है इसके ऊपर जो इसके अगला पेज है ये वाला ठीक है जो पेज नंबर ट्वेंटी एट है इसमें आप देखो लाइफ स्टेजेस दे रखी है ना लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ ये मेल है ये फीमेल है तो देखो पहले क्या होता है एक्स ऑन द मलबेरी लीव्स ठीक है फिर सिल्क वॉम बनता है फिर हुकून एंड आफ्टर दैट हुकून विद डेवलपिंग मॉथ सो आपको क्या करना है क्योंकि सिर्फ टू स्टेजेस बतानी है जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से तो आपको ये दो वाले ये दो डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करना है पहला तो कुकून का दूसरा कुकून विद डेवलपिंग मॉथ ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उसका आंसर हो जाएगा ठीक है सिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ये ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पर ड्रॉ करना है ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो थैंक यू एवरी